আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত অধ্যায় দুই অজানা রাশির সূচক গুণ ও তাদের প্রয়োগ এর পাঠ্যবই পৃষ্ঠা সাতান্ন এর একক কাজ ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো এখানে পাঁচটা অঙ্ক আছে এটা ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হবে তো কিভাবে ছবির ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হয় দেখা যাক আমরা একের পরে এক এই পাঁচটা অঙ্কের সমাধানের মাধ্যমে দেখব প্রথমে আমরা সমাধান করব এক নাম্বার দেওয়া আছে এম প্লাস এন এই এম প্লাস এনকে ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হবে তো কীভাবে করব প্রথমে এরকম একটা কাগজ নেব বা এরকম একটা ছবি নেব এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে ধরব এম এম আর এটাকে ধরব এন যদি এটা এম হয় তাহলে এটাও এম হবে কেননা এখান থেকে এই পর্যন্ত যা এখান থেকে এই পর্যন্ত তাই তাহলে এটার সমান এটা হবে আর এটার সমান এটা যদি হয় তাহলে এটার সমান এটাও হবে অর্থাৎ এটার পরিমাণ হো এম ঠিক আছে আর এটার পরিমাণ এন এখন আমাদের বর্গ নির্ণয় করতে হবে কি এম প্লাস এন এখানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ এম এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ এন তাহলে টোটাল এখান থেকে এই পর্যন্ত পরিমাণটা কি হবে এম প্লাস এন যা এটা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা বের করব কি এম প্লাস এন অর্থাৎ এটার বর্গ তাহলে কিভাবে এটার বর্গ নির্ণয় করা যায় দেখা যাক এখানে লিখব এম প্লাস এন হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু প্রথমে আমরা বের করে নেব এই ঘরটুকুর বর্গ এটার এক বাহু হচ্ছে এম অপর বাহু এম তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ বা বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ এম গুণ এম সমান সমান হবে এম স্কোয়ার তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস এবার এটার ক্ষেত্রফল এই ঘরের ক্ষেত্রফল বের করব যদি এই ঘরের ক্ষেত্রফল বের করি কিভাবে বের করব দেখি এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ যদি এম হয় তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এটার পরিমাণও এম হবে ঠিক আছে না এটার পরিমাণও এম হবে আর যদি এটার পরিমাণ এম হয় এটার পরিমাণ এন হয় অর্থাৎ প্রস্থ উচ্চ দৈর্ঘ্য তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ এম গুণ এন এম ইন্টু এন ঠিক আছে প্লাস একবারে আমরা লিখতে পারি এম এন এম এন এবার আসি এটার ক্ষেত্রফল এই ঘরের ক্ষেত্রফল যেহেতু এখান থেকে এই পর্যন্ত এটার পরিমাণ এম এখান থেকে এই পর্যন্ত এটার পরিমাণ এম সেহেতু এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকুর পরিমাণটাও হবে এম তাহলে এই ঘরের ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ধরে নাও এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এম এন এম এন প্লাস এটা এন তাহলে এটাও এন আর এটা যেহেতু এন সেহেতু এটাও এন তাহলে এই ঘরের ক্ষেত্রফল হবে এন স্কোয়ার এখন আমরা কি পাই দেখি এখানে এম স্কোয়ার প্লাস এম এন এম এন টু এম এন প্লাস এন স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এই গেল আমাদের ছবির সাহায্যে এম প্লাস এন এর বর্গ নির্ণয় বন্ধুরা এখন আমরা সমাধান করব দুই নম্বর অঙ্ক দেওয়া আছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি আমরা ফোর এক্স প্লাস থ্রি উঠে নিলাম এরপর এরকম একটা ঘর অঙ্কন করলাম এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে ধরলাম আমরা ফোর এক্স আর এটাকে ধরলাম আমরা থ্রি যদি এটা ফোর এক্স হয় তাহলে এটাও ফোর এক্স ফোর এক্স আর এটা হচ্ছে থ্রি আমাদের বর্গ নির্ণয় করতে হবে কি ফোর এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত ফোর এক্স ধরেছি এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত থ্রি তাহলে ফোর এক্স আর থ্রি এখান থেকে এই পর্যন্ত টোটালটা হবে ফোর এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ এই সংখ্যাটি অর্থাৎ এই রাশিটি তাহলে 
এই রাশির বর্গ নির্ণয় করব অর্থাৎ ফোর এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ এই অংশ প্লাস এই অংশ এর বর্গ নির্ণয় করব যদি এই অংশ প্লাস এই অংশ অর্থাৎ এতটুকু প্লাস এতটুকু পুরোটার বর্গ নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাদের পুরো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলগুলো যোগ করতে হবে অর্থাৎ এই অংশের এই অংশের এই অংশের এবং এই অংশের এই চারটা অংশের ক্ষেত্রফল যোগ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা লিখব ফোর এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি করবো আমরা এই অংশের ক্ষেত্রফল বের করব প্রথমে তারপর যোগ দিয়ে এই অংশের ক্ষেত্রফল যোগ এই অংশের ক্ষেত্রফল যোগ এই অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে এই অংশের ক্ষেত্রফলটা কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ ফোর এক্স গুণ ফোর এক্স কী হবে ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল এই অংশের ক্ষেত্রফল যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত ফোর এক্স হয় তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকুর পরিমাণটাও হবে ফোর ঠিক আছে তাহলে এ অংশের ক্ষেত্রফলটা কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ ফোর এক্স গুণ থ্রি ফোর এক্স ইন্টু থ্রি প্লাস এবার আমরা নিব এ অংশের ক্ষেত্রফল এই অংশের ক্ষেত্রফল যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ ফোর এক্স হয় তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এ অংশের পরিমাণটাও ফোর এক্স হবে আর এ অংশের পরিমাণ যদি ফোর এক্স হয় তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণও ফোর এক্স হবে ফোর এক্স তাহলে এইটুকুর ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ধরো এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ তাহলে ফোর এক্স গুণ থ্রি ফোর এক্স গ ইন্টু থ্রি প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ যদি থ্রি হয় অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণও থ্রি হবে আর এর পরিমাণ যদি থ্রি হয় দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ থ্রি তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর মানও থ্রি হবে আর এখান থেকে এর পর্যন্ত এইটুকুর পরিমাণ যদি থ্রি হয় অবশ্যই এইটুকুর পরিমাণও থ্রি হবে থ্রি তাহলে এই ছোট্ট ঘরের ক্ষেত্রফলটা কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার এটা হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্রে বর্গ বর্গের ক্ষেত্রফল হবে বাহুগুণ বাহু অর্থাৎ এই বাহুগুণ এই বাহু ঠিক আছে এখন আমরা কি করব ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর এক্স ইন্টু ফোর এক্স ফোর ফোর গুণ করলে হয় সিক্সটিন এক্স এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার আমরা এখানে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার লিখে দিলাম প্লাস ফোর এক্স থ্রি গুণ করলে হবে টুয়েলভ এক্স প্লাস ফোর এক্স থ্রি গুণ করলে হবে টুয়েলভ এক্স প্লাস থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ নাইন ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটিন সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স টুয়েলভ এক্স ফরটিন টোয়েন্টি ফোর এক্স প্লাস নাইন এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার খুবই সহজ বন্ধুরা একটু জটিল মনে হলেও জটিল নয় ঠিক আছে কি করেছি আমরা প্রথমে একটা ঘরে অঙ্কন করেছি একটা কাগজ ছবি অঙ্কন করেছি ছবির এতটুকু অংশ ধরেছি ফোর এক্স এবং এতটুকু ধরেছি থ্রি যেহেতু আমাদের ফোর এক্স প্লাস থ্রি এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এ অংশ যোগে অংশ অর্থাৎ পুরো অংশের বর্গ নির্ণয় করতে হবে যদি আমরা পুরো অংশের বর্গ নির্ণয় করি তাহলে এখানে যতটা ঘর আছে প্রত্যেকটা ঘরের ক্ষেত্রফল যোগ করতে হবে অর্থাৎ এ অংশের ক্ষেত্রফল এ অংশের ক্ষেত্রফল এ অংশের ক্ষেত্রফল এবং এ অংশের ক্ষেত্রফল ঠিক সেভাবে আমরা এটুকু অংশের ক্ষেত্রফল ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল ফোর এক্স প্লাস থ্রি সরি ফোর এক্স ইন্টু থ্রি প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল ফোর এক্স ইন্টু থ্রি এ অংশের ক্ষেত্রফল থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স হল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স ইন্টু থ্রি গুণ করে পেয়েছি টুয়েলভ এক্স প্লাস ফোর এক্স ইন্টু থ্রি গুণ করে পেয়েছি ফোর টুয়েলভ এক্স এবং নাইন কে স্কোয়ার সরি থ্রি কে স্কোয়ার করে পেয়েছি নাইন সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার টুয়েলভ এক্স টুয়েলভ এক্স যোগ করলে হবে টোয়েন্টি ফোর এক্স প্লাস নাইন এটাই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বন্ধুরা এখন আমরা সমাধান করব তিন নম্বর অঙ্ক দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই কী করবো সবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করবো লিখে নিয়েছি থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই 
এবং একটি ছক অঙ্কন করেছি অর্থাৎ একটা ছবি অঙ্কন করেছি ছবির এই অংশটাকে ধরে নিব এখান থেকে এখান এই পর্যন্ত অংশটাকে ধরে নিব থ্রি এক্স এবং এইটুকুর পরিমাণ ধরে নিব ফোর ওয়াই যদি এইটুকুর পরিমাণ ফোর ওয়াই হয় এইটুকুর পরিমাণও ফোর ওয়ান ওয়াই হবে এবং এইটুকুর পরিমাণও ফোর ওয়াই হবে তাহলে এখানে লিখে নিলাম ফোর ওয়াই ঠিক আছে এটা যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা একটা বর্গ ঠিক আছে এর প্রত্যেকটা বাহুই সমান যদি এই বাহু সমান এই বাহু প্রত্যেকটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে এই বাহুটাও এই বাহু যদি থ্রি এক্স হয় এই বাহুটাও এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণও থ্রি এক্স হবে ঠিক আছে আর এইটুকুর পরিমাণ আমরা যেহেতু ধরেছি ফোর ওয়াই কাজে এইটুকুর পরিমাণটাও হবে ফোর ওয়াই এখন আমরা কি করব থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এর বর্গ নির্ণয় করব যেহেতু আমরা এইটুকুর পরিমাণ ধরেছি থ্রি এক্স এবং এইটুকুর পরিমাণ ফোর ওয়াই তাহলে টোটাল অংশের পরিমাণ কত হবে টোটাল অংশের পরিমাণ হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এর বর্গ নির্ণয় করব যদি থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এর বর্গ নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাদের এই এই অংশের এই অংশের এই অংশের এবং এই অংশের এই চারটা অংশের ক্ষেত্রফল যোগ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা এই অংশের ক্ষেত্রফল নিব তারপর প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল প্লাস এ অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে লিখে নেব থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার ই ডিকুয়াল টু প্রথমে আমরা কোন অংশের ক্ষেত্রফল নেব এ অংশ এটা একটা বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ থ্রি এক্স ইন্টু থ্রি এক্স কী হবে থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত থ্রি এক্স হয় অবশ্যই এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণটাও হবে থ্রি এক্স তাহলে এর ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই তাহলে থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই প্লাস এবার এই অংশের ক্ষেত্রফল যেহেতু এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ থ্রি এক্স কাজে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণও থ্রি এক্স হবে এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণটাও হবে থ্রি এক্স ঠিক আছে তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই থ্রি এক্স ইন্টু ফোর ওয়াই প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ কত ফোর ওয়াই তাহলে এর পরিমাণটাও হবে ফোর ওয়াই এটা একটা ছোট্ট বর্গক্ষেত্র বর্গ কাজে এই বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ ফোর ওয়াই গুণ ফোর ওয়াই অর্থাৎ ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার সমান পাবো নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ফোর ওয়াই গুণ গুণ করলে পাবো টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি এক্স ফোর ওয়াই গুণ করলে টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই হোল স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই টুয়েলভ এক্স ওয়াই টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বন্ধুরা এখন আমরা সমাধান করব চার নম্বর অঙ্ক দেওয়া আছে নাইনটি ফাইভ অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় কীভাবে নাইনটি ফাইভকে ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করব দেখা যাক প্রথমে আমরা এরকম একটা ছবি অঙ্কন করে নিব এই ছবির এইটুকু অংশকে ধরে নিব নাইনটি এখান থেকে এই পর্যন্ত ধরে নেব নাইনটি এবং এইটুকু পরিমাণ ধরে নেব নাইনটি ফাইভ তাহলে টোটাল অংশের পরিমাণটা কত হবে নাইনটি প্লাস ফাইভ অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ আমরা বর্গ নির্ণয় করব কার নাইনটি ফাইভের যদি নাইনটি ফাইভের বর্গ নির্ণয় করি দেখো এটা একটা বর্গক্ষেত্র যেহেতু কাজেই এখান থেকে এই পর্যন্ত যা হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত তাই হবে অর্থাৎ চারটি বাহুই সমান অর্থাৎ চারটি বাহুই হবে নাইনটি প্লাস ফাইভ অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর পরিমাণ যদি নাইনটি হয় এবং এইটুকুর পরিমাণ যদি ফাইভ হয় তাহলে টোটাল অংশের পরিমাণ হবে নাইনটি ফাইভ আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অংশের পরিমাণ যদি নাইনটি হয় তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অংশের পরিমাণ হবে নাইনটি এবং এইটুকুর পরিমাণ ফাইভ ঠিক আছে তাহলে 
बर्ग क्षेत्र बर्ग टा कि नाइनटी फाइव नाइनटी प्लस फाइव हल स्कोर अर्थात नाइनटी फाइव हल स्कोर जो नाइनटी फाइव हल स्कोर अर्थात नाइनटी फाइव बर्ग निर्णय करते जाते सब कटा वर्ग के क्षेत्रफल सब कटार क्षेत्रफल जो करते हैं अर्थात एंश 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 चार्ट क्षेत्र क्षेत्रफल जो करते हैं जेहेतु एखान ये पर्यत नाइनटी एखान ये पर्यत नाइनटी अर्थात एखान ये पर्यत यटार परिमाण नाइनटी एखान ये पर्यत जदि फाइव है तो फाइव जदि यटार परिमाण नाइनटी है यटार परिमाण नाइनटी एटार परिमाण जो नाइनटी है तेल यटार परिमाण एखान ये पर्यत एर परिमाण नाइनटी एवं एखान युकुर परिमाण युकुर परिमाण युकुर परिमाण जेहेतु समान सेहेतु युकुर परिमाण फाइव ठीक है एन आपकी करब नाइनटी फाइव अर्थात आप जो यटार वर्ग निर्णय करी देखो ये नाइनटी प्लस फाइव होल स्कोर इज इक्ल टू नाइनटी फाइव होल स्कोर है तो तैना क्या नाइनटी प्लस फाइव ना लिखे एक बारे हमें लिखब नाइनटी फाइव होल स्कोर इज इक्ल टू युक क्षेत्रफल ये घर क्षेत्रफल दैर्घ्यगुण प्रस्त बाहुगुण बाहु जेहेतु ये एक बर्ग क्षेत्र नाइनटी इंटू नाइनटी अर्थात नाइनटी इंटू नाइनटी इज इक्ल टू लिखते परि नाइनटी होल स्कोर ठीक है तो हमें नाइनटी होल स्कोर प्लस यटार क्षेत्रफल एट दैर्घ्य एट प्रस्त क्षेत्रफल है दैर्घ्य नाइनटी गुण प्रस्त फाइव प्लस यटार क्षेत्रफल की है दैर्घ्य गुण प्रस्त नाइनटी गुण फाइव प्लस युकुर क्षेत्रफल है फाइव गुण फाइव अर्थात फाइव होल स्कोर फाइव होल स्कोर ठीक है तेल ये जो वर्ग करी लग लग एक दुईटा शून्य ठीक है प्लस पाँच दे नय के नब्बे के गुण कर ले पाँच लंग पैंतालिस एक शून्य उठे जाए प्लस एखे चार सौ पंचाश हो प्लस फाइव के स्कोर कर ले टोटी फाइव एन सबग जो करब फाइव जिरो 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 जो कर ले फाइव टू फाइव जो कर ले सेभन सेभन फाइव जो कर ले टुएल्व टुएल्भ दुई टू हाथ थे एक हाथ एक चार पाँच पाँच चार नय नये एक दस दस शून्य हाथ थे एक हाथ एक और आठ नय अर्थात नय हज़ार पचिस ये कांखित अन्सार बंधुरा एन समाधान करब पाँच नम्बर अंक जो है नाइनटी नाइन छब्बर सहाज्ये वर्ग निर्णय करो तो छब्बर सहाज्ये वर्ग निर्णय क्षेत्र में प्रथम एरक एक छवि अंकन कर नाइनटी नाइन मिलब आप एट धरब नाइनटी एट धरब नाइन तेल टोटाल अंशर परिमाण कि नाइनटी प्लस नाइन इजिकल टू नाइनटी नाइन है तो ना तो युक बद दिए धरे निलंबा ये पर्यत तो टोटाल अंशर परिमाण नाइनटी नाइन जीतु ये एक बर्ग बर्ग क्षेत्र यटार परिमाण नाइनटी नाइन अर्थात युक अंशर परिमाण नाइनटी नाइनटी युकुर परिमाण नाइन जदि युकुर परिमाण नाइनटी है युकुर परिमाण नाइनटी युकुर परिमाण नाइनटी है सूतरा एखे लिखब हमारा नाइनटी जदि युकुर परिमाण नाइनटी नाइन है युकुर परिमाण नाइन युकुर परिमाण नाइन कटुकुते लिखब हमारा नाइन एखान के पर्यत यह अंशर परिमाण जदि नाइनटी है तो अवश्य यह अंशर परिमाण टुकुओ 
90 হবে এখন আমরা বের করব কি 99 এর বর্গ যদি 99 এর বর্গ নির্ণয় করতে যাই অর্থাৎ 90 প্লাস 9 এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ পুরো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে কি করব এই অংশের সরি টোটাল এই অংশের বর্গ অর্থাৎ 90 প্লাস 9 এর বর্গ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 99 হোল স্কয়ার অর্থাৎ এটার বর্গ কাজে আমরা লিখতে পারি 99 হোল স্কয়ার আর 99 হোল স্কয়ার অর্থাৎ 90 প্লাস 9 ঠিক আছে তাহলে কি করব এই অংশের ক্ষেত্রফল নেব আমরা আর এই অংশের ক্ষেত্রফল হবে বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ 90 গুণ 90 অর্থাৎ 90 হোল স্কয়ার প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল আর এই অংশের ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ 90 গুণ 9 90 ইনটু 9 প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে 90 ইনটু 9 প্লাস এই অংশের ক্ষেত্রফল হবে বর্গ বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ 9 ইনটু 9 সমান কি হবে is equal to 9 whole square ठीक है से ताहुल लेटे एक बर लिख बू 9 square एखुन 90 के square को लाम रा पबो एक आशी double zero ठीक है से plus लोंग लोंग एक आशी action note है जबे एखनो लोंग लोंग एक आशी action note है जबे plus लोंग लोंग एक आशी एखुन आम रा सब गुल जुग कर बो 1 0 0 0 अर्थात 1 8 1 9 9 1 10 10 আর 0 যোগ করলে 0 হাতে থাকে 1 হাতের 1 আর 8 9 9 8 17 17 আর 1 18 18 আর 8 হাতে থাকে 1 হাতের 1 আর 8 9 এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের সপ্তম শ্রেণীর গণিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের অজানা রাশির সূচক গুণ ও তাদের প্রয়োগ পৃষ্ঠা নাম্বার 57 একক কাজ ছবির সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো এক থেকে 5 নম্বর অঙ্কের সমাধান আজ তাহলে এই পর্যন্তই বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ